Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating channel. Ito ang Pinoy Teacher. At sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay ratio at rate. Kaya, makinig kayo ng mabuti, manood ng mabuti, upang kayo ay maraming matutunan. Ano nga ba o ano ang ratio? Ratio is a quantitative relation between two amounts showing the number of times one value contains or is contained within the other. Sa Tagalog, ang ratio ay isang paraan ng pagkumpara ng dalawang bagay. Dalawang bagay. Pinapakita nito kung Gaano kadami ang isang bagay kumpara sa isa pang bagay na kasama nito? So in other words, quantity. So pinagkukumpara lang natin yung dami na isang, ng isang bagay sa isa pang bagay. Halimbawa, meron akong limang mansanas dito or I have five apples. And then, sa kabilang banda, Meron akong anim na oranges. So, limang mansanas, anim na oranges. Pagkukunin natin ang ratio nito, ang magiging sagot natin ay 5 is to 6. Tama ang narinig nyo. 5 is to 6. Babasahin natin to as 5 is to 6. Ibig sabihin, pagkukunin natin ang ratio ng mansanas sa ratio ng oranges, ang sagot doon ay 5 is to 6. Or, pwede rin nating sabihin 6 is to 5. Kung ang kinukuha naman natin ay ang ratio ng oranges sa ratio ng mansanas. Pero either way, ganito ang gagamitin natin na paraan ng pagkumpara. So, ganito lang kasimple ang gumawa ng ratio. Kukunin nyo lang yung dami ng isang bagay sa dami ng isang bagay at ito ay inyong pagsasamahin o pagkukumparahin. Okay? Meron tayong tatlong paraan ng pagsulat ng isang ratio. So, gamitin na natin yung unang example natin na limang mansanas sa anim na oranges. So, ito yung unang paraan. Ang tinatawag nating word form. Word form. So, word form. Pag word form, ibig sabihin, words ang gagamitin natin. So, pwede nating isulat ang isang ratio ng ganito. 5 is to 6. So, ginamit natin yung word na is at saka 2. 5 is to 6. So, ito'y ang word form ng isang ratio. Pwede rin natin isulat ang isang ratio ng colon form. Pag colon form, ito yung ginamitan natin ng dalawang tuldok. So, ang dalawang tuldok na to ay tinatawag nating colon. Pero ang pagbasa pa rin dito ay is to pa din. 5 is to 6. Okay? Next ay ang fraction form. So, obviously, pag sinabi natin fraction, syempre, gagawin natin silang fra fraction. So, ganito yung magiging itsura niya. 5, 6 or 5 over 6. Pero, even if the ratio is fractional form, we say 5 is to 6. So, kahit na fractional form ito, hindi mo pwedeng sabihin na 5 over 6 or 5, 6. Ang tawag pa rin dito, o ang dapat pa rin nating pagbasa ay 5 is to 6. So, ito yung tatlong klase or tatlong paraan ng pagsulat ng isang ratio. Word form, colon form, at fraction form. Okay? Ratio must always be expressed in simplest form or lowest term, which means that the term are relatively prime to each other. Okay, tandaan din ito ah. The same way na ginagawa natin kapag fraction ang pinag-uusapan natin. Kung inyong maaalala sa mga previous na lesson natin, kapag tayo nag-a-add, nag-multiply, nag-subtract, nag-divide ng fraction, lagi natin kinukuha yung simplest form or lowest term at yun ang nagiging final answer. Ganun din sa ratio. Later on, mas malalaman ninyo. Okay, mas ipapaliwanag ko ng mas maayos. Pero yun yung isa dapat yung tandaan. Ratio must always be expressed in simplest form. Okay? At dapat relatively prime number na sila sa isa't isa. Okay? So, magbigay tayo ng halimbawa. 
O, halimbawa, ito ha, let's read the problem or let's read the text. If we have 10 books and 20 students inside a classroom, then the ratio of books to student is 10 is to 20. And the ratio of students to book is 20 is to 10. So parang ganito. Halimbawa, sa isang classroom, meron tayong 10 libro at 20 or 20 na mga mag-aaral. Pag kinuha natin yung ratio, kinumpara natin yung libro sa mag-aaral, ang ating magiging sagot na ratio ay 10 over 20. Pero, pag ang ginawa naman natin ay, ang kinumpara naman natin ay yung ating mga students or students, mga mag-aaral sa libro, ang ating magiging ratio ay 20 is to 10. So, parang parehas lang sila, pero pinagbaliktad lang natin yung pinagkukumpara. So, syempre, laging mauuna yung unang ikinukumpara natin. So, ganun lang kasimple. So, in the ratio, tinan nyo ito ha, in the ratio 10 is to 20, the first term is 10, and the second term is 20. So, sa isang ratio, halimbawa, ang ginamit natin is 10 is to 20, or ang pinagkumpara natin is yung books sa students. Ibig sabihin, yung una is 10, kasi ito yung number of books, di ba? Ito ay tatawagin nating first term. At yung pangalawa naman is 20, which is yung number ng libro. Okay, 20 ay yung number ng students. At yun ang tatawagin nating second term. So sa isang ratio, merong dalawang term. First term and second term. Siyempre, yung first term, yun yung unang bagay na kinukumpara natin. At yung second term is yung pangalawa na pinagkukumparahan. It may also be written as, so pwede natin silang isulat na ganito, 10 colon 20, or pwede rin natin silang gawing fraction. Pero ang pagbasa pa rin ay 10 is to 20, 10 is to 20 pa rin. Okay? So ulitin ko, ang ginamit natin sa example dito sa baba is pinagkumpara natin yung 10 books sa 20 students. Okay? So ganun lang kasimple. Tandaan, yung una ay tinatawag nating first term or yung 10 at yung pangalawa ay tinatawag naman nating second term na 20 dito sa ating example. Pero pagbalikta dyan, babalikta rin din natin yung ating first term. Halimbawa, dito, ratio of students to books. Pag kinumpara natin yung students sa libro, inuna natin yung mga students, ang magiging, sa, ang magiging first term natin doon ay 20 at ang magiging second term natin ay 10. So, ganun lang kasimple yung kanyang konsepto. Okay? Now, since the ratio 10 is to 20 is not yet in simplest form, we need to express it in simplest form. Yung ratio na 10 is to 20, hindi pa siya naka-simplified form or what, hindi pa siya naka-lowest term. So, dapat gawin natin siyang simplest form. Para magawang simplest form, ang isang ratio, kailangan natin gamitin ang fraction form nito na ating nakuha. So, gagamitin natin yung fraction form ng 10 is to 20. Maari natin gamitin ang prime factorization method sa pagkuha ng ating simplest form. So, kung maaalala nyo, before, gumagamit tayo ng prime factorization para ma-lowest term ang isang fraction. Kung sakaling hindi mo pakabisado ang paggamit ng prime factorization, pwede mong i-check ang video ito sa ating channel. Pag lowest term ng fractions, gamit ang prime factorization, Tagalog tutorial. Pero syempre, sa example na gagawin ko, ituturo ko ulit or parang magkakaroon ulit tayo ng review kung paano ginagamit ang prime factorization method. So, makinig mabuti, okay? Okay, so ngayon gagamitin natin yung Unang example natin, yung 10 books sa 20 students. So, ito yung ating uh, ratio na naka-colon form. So, pag kinuha natin or ginamit natin yung fraction form niya, ganito ang itsura niya. ba? So, ngayon, ilolowest term na natin itong 10 over 20. Gamit ang prime factorization method. So, isulat muna natin sila dito sa part ng ating slide na ito. Okay, so yan, naisulat na natin. So, 10 over 20. So, kinopya ko lang yung nandito. Ha. So, again, pag gumagamit tayo ng prime factorization method para makuha ang lowest term, syempre, ang gagawin lang natin ay gagawa tayo ng factor 3 at kukunin natin yung kanilang mga prime numbers. So, una is, gagawin muna natin, uunahin natin itong ating numerator o yung number na nasa taas, which is yung number 10. At syempre, ipa-factor na natin si number 10. So, pag factor natin, kukunin lang natin yung mga factors. 
o yung mga number na pwede nating i-multiply sa isa't isa para makuha si 10. Siyempre, ang pinakamagandang gamitin dyan is yung 2 times 5. Kasi nga, 2 times 5 is equivalent to 10. At kung mapapansin nyo, ang 2 at 5, parehas na yung prime numbers. Pag sinabi natin prime numbers, ito yung mga numbers na ang factors na lang nila ay 1 at yung kanilang sarili. Ibig sabihin, wala ka ng ibang pwedeng ma-multiply para makuha sila, kundi yung 1 at sarili nila. Halimbawa si 2, ano yung mga pwedeng i-multiply para makuha siya? 1 times 2. Yun lang, wala nang iba. Si 5, ganun din, 1 times 5. So, ibig sabihin, mga prime numbers na yan. At pag prime numbers na, kailangan na natin silang itigil or pwede na natin itigil yung ating pag-factor. At isulat na lang natin yung nakuha natin na prime number. So, dito ko na lang ilalagay sa gilid. So, si 10, ang factors na nakuha natin or prime numbers na nakuha natin ay 2 times 5. Tama yan, kasi 2 times 5 is equivalent to 10. Now, isunod natin yung pangalawa o yung ating denominator na number 20. Ano nga ba yung mga factors ni 20? Siyempre, meron tayong 4 times 5. Si 4, may factor pa ba? Meron pa. Ang factors ni 4 ay 2 times 2. Yung 2 meron pa, wala na. Prime numbers na yan. Ang 5 ay prime numbers na din. So, pwede na tayong tumigil. So, isulat lang natin yung factors ni 20. Meron tayong 2 times 2. So, lahat ng prime numbers lang isusulat ha, times 5. Okay, teka, ayusin natin saglit ito. Okay, yan. I-adjust ko lang siya ng konti. So, once again, Ang factors na nakuha natin or prime numbers na nakuha natin kay 10 is 2 times 5. So, 2 times 5, 10. Tama yan. At kay 20 naman ay 2 times 2 times 5. 2 times 2, 4 times 5, 20. So, tama yung factor. Again, kung maalala nyo, pag nag-lowest term tayo gamit ang prime factorization method, ang gagawin natin, pag nakuha na natin lahat ng kanilang mga prime numbers, titingnan natin lahat na magkaparehas na number at iyon ay ating i-cancel out or buburahin. So, kung papansinin natin, parehas silang may 2. So, cancel out na. Wala na yan si 2 at pareha silang may 5. Tapos, multiply na lang natin sa isa't isa kung ano yung natira sa taas at kung ano yung natira sa baba. Pero may natira bang number sa taas? Wala na, di ba? So, ang rule natin, pag wala nang natirang number, it is always equivalent to number 1. So, equivalent to 1 na palagi yan. Sa baba, meron bang natira? Yes, meron pang natira. Anong natirang number? Number 2 na lang. Wala ka naman ng pagmumultiply na kasama niya kasi yan na lang yung natira. Na-cancel out na yung 2 at saka 5. So, kukopyahin na lang natin yung number 2. So, ibig sabihin, ito na ngayon ang ating simplest form o yung ating lowest term. So, ibig sabihin, pag kinuha natin yung simplest form ng ratio na 10 is to 20, ito ay makukuha natin 1 is to 2, 1 half or 1 half, pero syempre 1 is to 2 ang pagbasa. 1 is to 2, pwede natin gamitin ang word form. At syempre, pwede rin natin gamitin ang 1 is to 2 na colon form. Therefore, pag ating kinuha ang simplest form ng ratio na 10 is to 20, ito na po ang ating final answer. So, ganun lamang kasimple ang pagkuha ng simplest form ng isang ratio. Pero syempre, tingnan nyo rin na kasi minsan hindi na, hindi na siya kailangang i-simplest form kasi naka-simplest form na siya. So, ang teknik lang naman doon, nag-practice lang na mag-practice, then later on, mas mabilis na ninyo siyang malalaman kung meron pa siyang simplest form or wala na. Okay? Okay, so tapos na tayo sa ratio ngayon. Pag-usapan naman natin ang rate. So ano nga ba ang tinatawag nating rate? So rate is a comparison of two quantities but may have different unit of measures and their ratio has a unit of measure. Tandaan to ah, parang ratio din lang to. Pinagkukumpara din natin yung dalawang quantity or dalawang bagay. Pero ang pinagkaiba nga lang, magkaiba sila ng unit of measurement. Ibig sabihin, magkaibang magkaiba yung mga bagay na pinagkukumpara natin. So, magbibigay ako ng example para mas maintindihan ninyo. So, halimbawa, oh, ito, meron tayong word problem dito. James scored 160 points in 8 basketball games. In simplest or lowest term, express the average rate of the number of points that James is scored in every game. Okay, so ang sinasabi dito ay si James daw ay nagkaroon siya ng 160 points sa, sa walong basketball games. So parang ang kinukuha natin or ang pinagkukumpara natin dito 
ikukumpara natin yung 160 points sa 8 basketball games. So, hindi sila parehas. Dito, points, yung isa, yung mismong game o yung mismong laro. Yun ang ating ipagkukumpara. At, ang kukunin natin dito ay yung simplest form o yung average rate. So, kukunin natin yung average rate ng number of points that James scored in every game. Hahanapin na, kung may, naka-score si James ng 160 points sa walong basketball games, ilan ang average o ang rate ng score niya sa bawat isang game. So, syempre, ganito lang ang gagawin. Simply divide the total points by the total number of games. So, i-divide lang daw natin yung total points. Ang total points natin ay 160, tama? I-divide lang natin yon sa number of games. At ang number of games natin ay 8 games o 8 basketball or 8. So, i-divide lang natin yung 160 kay 8. So, ang rate natin ay magiging equivalent to 160 points divided by 8 games or 8. So, pag pinag-divide natin si 160 divided by 8, ang magiging sagot natin ay 20 points. Kasi nga, 160 divided by 8, divided by 8 is equivalent to 20. Therefore, ang ibig sabihin lang nito, Si James ay nakaka-score ng 20 points sa bawat isang game. So, yun yung ating step lang na gagawin. Saan ko nakuha yung one game? Dito, oh, every game, sabi niya. At saka, gawin na lang natin ganito. 160 divided by 8 is 20. So, ito na yung final answer. At ang hinahanap natin, James is scored in every game. So, sa bawat isang laro. So, sa bawat isang laro, nakaka-score siya ng 20 points. Kaya, sa walong laro, 160 points yung nagiging score niya. At syempre, ang ating final answer ay 20 points per game. So, ibig sabihin, pag kinuha natin yung rate ng score ni James sa walong basketball games, siya ay nakaka-score ng 20 points sa isang game. So, ganun lamang siya kasimple. Kailangan nyo lang i-analyze ng maayos yung problem para makuha ninyo kung paano yung proper solution. Pero mostly, pag ganito ang nakita nyo klase ng problem, sundan nyo lang po ang ganitong pattern ng pagsagot. Okay? Now, meron tayong mga kailangan tandaan or meron akong mga counting paalala pag sumasagot tayo ng ratio. Una, when we compare the length of two objects o oh, halimbawa pinagkukumpara natin yung length o yung haba ng dalawang bagay. So let's say pinagkukumpara natin yung dalawang bagay ah. When we are compare when we compare the length of two objects measuring 35 cm and 1 meter respectively, we say that the ratio of the length is 35 cm to 100 cm or 7 is to 20. So wag kayong malito dito ah. Halimbawa, pinagkumpara daw natin yung 35 cm sa 1 meter. Ang final answer natin, pag kinuha natin yung ratio ng 35 cm sa 1 meter ay 35 cm to 100 cm. Or, pag kinuha natin yung simplest form, 7 is to 20. Bakit? This is because there are 100 cm in 1 meter. So, let's try to analyze. So, ibig sabihin daw nito kasi dapat... Both terms, 35 and 100, are expressed in the same unit, that is centimeter. So, dapat, halimbawa, di ba dito centimeter yung unit? Dito meter. Dapat, itong meter na to, gawin din natin silang centimeter. Dapat maging magkapareha sila. Yun yung proper way ng pag-compute or pagkuha ng ratio. So, ibig sabihin, kung i-convert natin ang 1 meter sa centimeter, ang magiging sagot doon ay 100 centimeter. Kasi nga, ang 100 cm ay katumbas ng isang 1 meter. Kaya, ang gagamitin na lang natin is yung kanyang centimeter version. Kaya dito, si 35, kinopya ko lang dyan, si 1 meter, ginawa ko siyang 100 cm. Kasi nga, ang 1 meter ay equivalent to 100 cm. At itong 100 cm na unit of measurement, ito yung dapat natin gawin. Pag kinuha natin yung fraction form nito, magiging 35 is to 20 or 35 over 100. So, pag nilowest term natin yung 35 over 100, ang magiging sagot natin doon ay 
7 is to 20 or 7 over 20. So, ito na yung ating final answer. Okay. So, tandaan, kung kaya nyo kunin yung parehas na measurement, so, dapat ina-analyze nyo rin kung ano yung mga klase ng measure, measurement na nakasulat. At yung simplest form, dapat ipantay nyo sa sukat nung nauna. Dapat parehas sila ng unit of measurement. Pag naka-encounter kayo ng mga ganitong klase ng problems. Okay? Now, another example is when we compare the number of boys to the number of girls. The terms of the ratio of the same classification are of the same classification. They are both person. We say the ratio of 18 boys to 20 girls is 18 is to 20 or 9 is to 10. O ito yung simplest term. So, sinasabi ito sa pangalawa, halimbawa, pinagkukumpara natin yung bilang ng mga lalaki sa bilang ng mga babae. Alam natin na ang mga babae at mga lalaki ay parehas na mga tao or parehas na mga persons. Kaya, pag isusulat natin yung ratio nila, diretso lang natin silang isusulat kasi nga parehas naman silang tao or parehas sila ng unit ng measurement or ng classifications. Okay? So, halimbawa dito, 18 na lalaki sa 20 na Babae, ang ating pinagkukumpara, 18 boys to 20 girls, or 18 colon 20, or 18 is to 20, or pag kinuha natin yung simplest form, ito ay magiging 9 is to 10. At yun na yung ating simplest term. Ganun lang siya ikukumpara. Okay? Now, meron tayong additional. There are instances when the terms of the ratio do not have the same units or classification. For example, 80 km to an hour or 80 km per hour, this special ratio is called rate. So, additional lang to sa ibig sabihin ng rate. So, huwag kayong malito ha. Pag rate ang pinag-uusapan, pinagkukumpara natin yung ratio ng dalawang bagay na magkaiba ng unit of measurement. So, sa umpisa, medyo nakakalito lang. Pero, mag-practice lang kayo na mag-practice and then mabilis rin lang nyo siyang matututunan. Basta ang pinakamahalaga, dapat aware kayo sa iba't ibang klase ng unit of measurement. At, huwag kakalimutan, gumamit lagi ng simplest form. Okay, yun yung pinaka the best na pwede nyong magawa. At syempre, intindihin nyo ng mabuti yung instructions at yung problem. Kung ano nga ba yung kinukuha or yung hinahanap. Okay, kung ratio nga ba o yung rate. Okay, yung mga ganun, ganun type ng Problem. So, ganun lang kasimple. So, dito nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. So, hanggang sa muli, good luck sa mga lesson nyo. Kayang-kaya nyo yan. Paalam!